எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் பார்க்குறோம் கிவின் கொஷினில் சம்மோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம டயக்ராம் வைஸ் நோட் பண்ணுறப்போ சம் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வைஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பின்றது ஒரு பிளேஸு இந்த பின்ற பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஏன்ற இடம் பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட்டு டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணுற இடம் இப்போ கொஷின் விஷயம் என்ன சொல்ல வராங்க பார்த்தீங்கன்னா பின்ற பிளேஸ்லேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை லான்ச் பண்ணுறப்போ ஏ என்ற இடத்துல இருக்கிற டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணணும் இது கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் கழித்து அந்த டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணுறதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோக்குன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் செகண்ட்ஸ் கழி எயிட்டீன் செகண்ட்ஸ் இருக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டை ஹிட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோக்குன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் கொஷின் வச்சு அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் புரிய ஆரம்பிக்கும் என்னென்னா டைம் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கிவன் கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுலேருந்து ஒரு த்ரீ சப்டிஷன் கொஷின் கேட்குறாங்க அது நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் கொஷின் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் வாஸ் லான்ச்டு ஃப்ரம் எ பிளேஸ் பி இன் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் டு ஹிட் எ டார்கெட் அட் த ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் இட் வாஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த டார்கெட் And at the 18th second, 800 meter away. Find, this is the second, 800 meters away. Find, this is the third question. What do you think about this? The distance between the place and the target. That is, in the place, in the target. So, you can think about the total distance. What do you think about this? Subdition 1. Subdition 2, you think about the distance covered by it is 15 seconds. So, when the object is launched, the first 15 seconds is covered by the distance covered by the subdition 2. Subdition 3 is the time taken to hit the target. If the target is hit, the time is the time to hit the target in subdition 3. If you look at this, what is the timing? I'm going to note x. So, the timing is x. What is the distance? What is the distance? What is the y? So, the time is the x, the distance is the y. So, given question, first, what do you think? 15 seconds. 15 seconds is the target hit the target. How much distance is the target hit the target? 1,400 meters. So, 15 seconds is the target hit the target. Then, what do you think? First, 15 seconds. 15 seconds is the target hit the target. How much distance is the target hit the target? 1,400 meters. This is the entry. That's the same thing. 18 seconds இருக்கும் போது அந்த டார்கெட் ஹிட் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ இந்த எயிட்டீன் செகண்ட் அதாவது டைம்ன்றது எக்ஸு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இதில் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இங்கே இருக்கிறது சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்முட் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முட் எப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல எடுத்துனா ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு பாருங்கள் ஓகேங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் ஃபார்ம் நம்ம தெரியல ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அந்த ஃபார்ம்ல வைசாக நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க கேட்குற கொஷனுக்கு ஆன்சர் நம்ம ஒன்று ஒன்றா ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதை பாயிண்ட் வைசாக நோட் பண்ணிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு இது ஃபிஃப்டீன் காமா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் காமா ஒய் ஸோ எக்ஸ் காமா ஒய் அதே மாதிரி பாயிண்ட் வைசாக நோட் பண்ணுங்க இதுவும் எயிட்டீன் காமா எயிட் ஹண்ட்ரட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுவும் எக்ஸ் காம் ஒய் ஃபார்மெட்டில் எடுத்துங்க ஸோ ஃபார்ம்லேஸ் அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபார்ம் கிடச்சிது இப்போ ஃபார்மில் வச்சு நம்ம என்ட்ரி பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்மில் வரும் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டடட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்மில் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் y minus y1 y1 என்னது 1400 டட் பை y2 y1 so y2 ன்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடல 800 so 800 minus y1 ன்றது பாத்தீங்கன்னா 1400 என்ட்ரி பண்ணுங்க is equal to x minus x1 x minus x1 ன்றது நமக்கு 15 டட் பை x2 minus x1 x2 ன்றது இந்த இடல 18 minus x1 ன்றது பாத்தீங்கன்னா 15 இருக்குது நெக்ஸ்ட் இதில இருந்து y minus 1400 divided by 800 minus 400 ரெண்டு தீ மைனஸ் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குமா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் டிடட் பை எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் இதை மைனஸ் பண்ணுறப்போ த்ரீனு வருது இதில் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுற கோஷம் இந்த டிவைட் கட்டம் இந்த பக்கம் வந்தால் மல்டிபிகேஷன் ஸோ ஒய் மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்
டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வருது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா y மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட்ன்றது மல்டிப்புளாக இருக்குது உள்ளே இன்ட்டு பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ன்னு வரும் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டூ ஜார் என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஆல்ரெடி பண்ணால் டூ ஜீரோ இருக்குதா இங்கே டூ ஜீரோ என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் தேவைப்படுது அது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேவைப்படுது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் வெளியே ரிமூவ் பண்ணுங்கள் அப்போது மைனஸ் இருந்து ப்ளஸ் வந்துடும் இதில் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் இது வெளியே வரும்போது ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு இதுலேருந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸு த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்போ நமக்கு நடக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஆட் பண்ணுறப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து சப்டிவிஷன் ஒன்னோட ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்டிவிஷன் ஒன்னோட ஆன்சர் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேஸ் அண்ட் த டார்கெட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் லான்ச் பண்ணுற பிளேஸுக்கும் இந்த டார்கெட் ஏருக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ இந்த இதில் பி என்ற பிளேஸில் என்ன இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்டை லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த இதில் டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறதுனால அப்போ கண்டிப்பாக இந்த இதில் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிளம்பவே இல்லை ஓகேங்களா இந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு கிளம்பவே இல்லை அப்படி கிளம்பவே இல்லைன்னா அப்போ டைமிங் வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஏன்னா டைமிங் போக போக தான் என்ன ஆகுது டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் அது கிளம்பவே இல்லை அப்போ டைமிங் நமக்கு ஜீரோ டைமிங்கிறது இந்த இடத்துல எதை மென்ஷன் பண்ணுறோம் எக்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்போ டைமிங்கிறது இந்த இடத்துல எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம எடுத்துக்கலாமா ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இதோ டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் எப்படி இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மீனிங் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த இடத்துல பி என்ற பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிளம்பவே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ டைமிங் நமக்கு ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்போ இப்படி இருக்கும்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டைமிங்கிறது இல்லை எக்ஸ் அப்போ தேஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு என்ட்ரி பண்ணுறப்போ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஒய் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இந்த பிளேஸுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் டார்கெட்டுங்களோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் ஸோ இதில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் என்னது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு இதுலேருந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ இது ஜீரோ ஆகிடும் ரிமைனிங் இது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்டிவிஷன் ஒன்னோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸுக்கும் இந்த டார்கெட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோக்குன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ன்றது சப்டிவிஷன் ஒன்னோட ஆன்சர் நம்ம கிடச்சிக்குது அடுத்தது சப்டிவிஷன் டூ பாருங்கள் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை இட் இன் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதோட மீனிங் புரிஞ்சுதா அதாவது டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை இட் இன் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இதை லான்ச் பண்ணுறாங்க அந்த ஆப்ஜெக்டை லான்ச் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸில் கவர் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு தான் கேட்குறாங்க அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துடாதீங்க இந்த ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் இஸ் ஈக்குவல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதோட மீனிங் வேறு இதோட மீனிங் என்னது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏற்கனவே பார்த்தோன்னா லான்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா அந்த டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் இருக்கும்போது எவ்வளோ மீட்டருக்கு தான் டிஸ்டன்ஸு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துறாங்க பட் அவங்க கேட்குற ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை இட் இன் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்டை இங்கே லான்ச் பண்ணுறப்போ ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் கழித்து ஓகேங்களா ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் கழித்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இதை எப்படி ஈஸியாக போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே சப்டிஷன் ஒன்ல ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் லான்ச் பண்ணுற பிளேஸ் பிக்கும் இந்த டார்கெட்டு ஏ இதுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கணும் நமக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பார்த்துக்கணும் ஸோ
இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோரில் ஒன் பண்ண த்ரீ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் நமக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சப் டிவிஷன் டூவோட ஆன்சர் இது வரைக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சப் டிவிஷன் த்ரீ பாருங்கள் டைம் டேக்கன் டு ஹிட் த டார்கெட் கொடுத்துக்கிறாங்க இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணுறதுக்கு டைமிங் எவ்வளோ ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் பண்ணிங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த டார்கெட்டை வந்து ஹிட் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ ஹிட் பண்ணிடுச்சு என்ன அர்த்தம்னா டிஸ்டன்ஸே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மீனிங் புரிஞ்சுடா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த டார்கெட் வந்து ஹிட் பண்ணிடுச்சுன்னா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றது நம்ம இதை என்ன என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஒய்னு எடுத்துக்கிறோம் தட் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு டைமிங் தேவைப்படுது தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் ஏன்னா எக்ஸ்ன்ற எதை மென்ஷன் பண்ணுறது டைமிங் மென்ஷன் பண்ணுறது அதுதான் கிவன் கொஷனில் டைம் எவ்வளோ ஆகுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ அகேன் இதை கண்டுபிடிக்குது அகேன் இந்த ஈக்குவேஷனே எடுத்துங்க சம் நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இதில் வந்து ஒயோட ஆன்சர்னால் ஜீரோ தானே இதில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவை எக்ஸோட வேல்யூ தேவைப்படுறதுனால பட் எக்ஸ் நமக்கு நெகட்டிவ் இருக்குது இது ஈக்குவல் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஆகிடுமா இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படியே வச்சுங்க இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ தேவைப்படுறதுனால இந்த மல்டிப்பிள் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டூ இருந்தால் டிவைடு ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ ஹண்ட்ரட் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இந்த டூ ஜீரோ கட் பண்ணிடலாம் இதை டூ டேபிளில் கட் பண்ணுறப்போ இது எத்தனை டைம் வரும் நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ நூறுமா அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த டார்கெட் ஹிட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை செகண்ட்ஸ் ஆகும்னா டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் ஆகுன்றது இந்த சம்மோட ஆன்சர்